ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம ரொம்ப நாளாக மீட் பண்ணல உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் எதனால் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு யூடியூப்பில் வீடியோஸ் போட முடியலன்னு இந்த கோவிடோட ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நமக்கு எந்த வேலையும் செய்ய முடியல அதனால தான் நமக்கு வீடியோஸ் எதுவும் போட முடியல சரி ஓகே வீடியோஸ் எல்லாம் போடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோனு அது மாதிரி நல்ல ஒரு கேமராலாம் வாங்கியிருந்தேன் உடனே என்னாச்சு அதையும் ஒருத்த ரூமில் ஒரு திருடம் ஏறிட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டான் அப்போ அதனால தான் நமக்கு எந்த வீடியோஸும் எதுவுமே போட முடியாமல் இருந்துச்சு சரி ஓகே இனிமேல் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போடலாம் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட மெயின் அப்ளிகேஷன் என்ன லைட்டு வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது எந்த இடத்துல வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதெல்லாம் தான் இந்த ஒரு சாப்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சொல்ல போகிறோம் இந்த லைட்டு இந்த லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எங்கே எல்லாம் நடக்குது அதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே சரிங்க காய்ஸ் நம்ம டாபிக் போகலாம் லைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபெமிலியராக தெரியற ஒரு விஷயம்தான் லைட்னு சொல்றது லைட்டுக்கு ஆப்போசிட் என்ன லைட்டுக்கு ஆப்போசிட் தான் டார்க் அப்புறம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு டார்க்கான சர்ஃபேஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லைனா ஒரு டார்க்கான பிளேஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டஸ்டராகவே இருக்கட்டும் ரொம்ப டார்க்கான ஒரு ரூம் அந்த ரூமில் கொண்டு போய் இந்த டஸ்டரை நம்ம வச்சுட்டு நம்மள்ட்ட தேட சொன்ன நம்மளால் தேட முடியுமா தேட முடியாது ஏன் அந்த இடத்துல நமக்கு அந்த டஸ்டரை பார்க்க முடியாது இஃப் யூ வாண்ட் டு சி த டஸ்டர் டஸ்டரை நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வேணும் லைட்டோட ப்ரெசன்ஸ் நமக்கு வேணும் வித் வித் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் ஓன்லி வி கேன் சி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஓகே அப்போ டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் பார்க்க முடியாது அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம சொல்ல போகிறது இதுதான் லைட் அப்போ லைட்டோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்ன நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு டவுட் நமக்கு இருக்கும் லைட் இருக்கிறனால தான் சார் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க என்னென்னா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் பார்க்குறேன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த லைட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இன்சிடென்ட் ஆகும் இன்சிடென்ட் ஆகிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருந்து அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைட்டை தான் நம்ம பார்க்குறோம் புரியுதுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஜெக்டில் லைட் வந்துட்டு இன்சிடென்ட் ஆகும் இது இன்சிடென்ட் ரைட் லைட் இன்சிடென்ட் ஆகிட்ட நேரம் இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் பேக் இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஹியர் நமக்கு ஒரு வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்துட்டு ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம சொல்ல போகிறது ரிஃப்ளெக்ஷனை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் சொன்னால் ரிஃப்ளெக்ஷன் இட் ஈஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லைட் லைட்டுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் அது மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் நமக்கு என்ன ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறது ஓகே சரி அப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இட் ஈஸ் ஒன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லைட் ஒன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லைட் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் மேக்ஸிமம் எந்த இடத்துல நடக்கும் நமக்கு தெரியும் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எது சொல்லலாம் மிரரை நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு சொல்லிடலாம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போகிறது பிளேன் மிரர் பிளேன் மிரர் ரிஃப்ளெக்ஷனோட ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன நமக்கு எடுத்துக்கலாம் ரிஃப்ளெக்ஷன் எதில் நமக்கு நடக்குது எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக புரியறதுக்காக வேண்டிட்டு நம்ம எது எடுக்கிறோம் பிளேன் மிரர் எடுக்கிறோம் சரி ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்திருக்கா அப்படின்னு இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு லாஸ் இருக்குப்பா ரெண்டு லாஸ் அந்த ரெண்டு லாஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போகிறோம் ஒரு பிளேன் மிரர் இருக்குது அந்த பிளேன் மிரர் வந்து நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோம் ஒரு பிளேனான சர்ஃபேஸில் வச்சுருக்கோம் கன்சர் திஸ் இஸ் அ பிளேன் மிரர் இதான் நமக்கு இருக்கிற பிளேன் மிரர் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பிளேன் மிரரில்
the plane mirror la incident aachana it will be reflected back from the point end the point la incident a irko and the point la irundathu reflect aayiru idu reflected ray appo indrathile enna solranga na they are explaining if you draw a normal to that point in the point ku neenga or normal varanjittinga na this angle abadina namakku theriyum eppadi nama angle measure pannuvom normal ray la irundhu incident ray ku nam or angle potittona idha nam solrom incident angle normal ray la irundhu reflected ray ku or angle nam or angle measure pannittona idhu is reflected angle appo ena incident angle nu sonna na incident angle it is angle between the normal line and the incident ray incident ray kum normal kum edappetta angle nam enna solrom incident angle nu normal ray kum incident in normal ray kum reflected ray kum edappetta angle nam enna solrom reflected angle appadina solrom appo yes nam final la nammada loss ku vandirala enna loss vandu solranga na if it is a plane mirror a plane mirror avarku adu mariye correct ah namak adula reflection nadandirukna incident angle it should be equal to reflected angle incident angle is equal to reflected angle idu endrana ipdi namak eludran theta i equal to theta r then second law enna solli irukana this incident ray idha namak irukkar incident ray idu normal and this is reflected ray incident ray reflected ray and normal all lie in the same plane ellame nadandirukkadane ore plane la da nadandirukku incident ray reflected ray and normal all lie in the same plane ellame vandu ore plane la nadandirukum idha namakku irukkara rendu laws indha rendu laws suit aachuna idha nam enna solrom andha edathula reflection nadandirukku appo what are the two laws of reflection appadinu ketta idha neenga eludhirukkanum romba important aanalo puridhengala ओके द नेक्स्ट अब हम आपको इवलो नेरम प्लेन मिरर पति सुनो अब हम आड़ते சொல்ல போறது प्लेन मिररோட ப்ராப்பர்ட்டيز நாம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் சொன்னோம் ரிஃப்ளெக்ஷன் எதுல நடக்குது நமக்கு மீனா प्लेन मिरर मिररக்கு एग्जांपल நாம உயிரிறதுக்காக வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாம என்ன எடுக்கறோம் प्लेन मिरर எடுத்தோம் அதனால தான் प्लेन मिरर பத்தி நாம நெக்ஸ்ட் சொல்ல போறோம் ப்ராப்பர்ட்டيز ஆஃப் प्लेन मिरर ப்ராப்பர்ட்டيز ஆஃப் प्लेन मिरर ओके प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर द फर्स्ट वन द नाम कर कर और प्लेन मिरर कंसीडर பண்ணிக்கோங்க இத நாம் கர கர ஒரு பிளேன் மிரர் இந்த பிளேன் மிரருக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நின்னு இருக்கார் ஓகேங்களா இப்படி ஒருத்தர் நிக்கிறார் அப்ப பிளேன் மிரருக்கு முன்னாடி அப்படினா நம்ம வீட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ற நார்மல் கண்ணாடி தான் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நின்னு இருக்கார் ஒருத்த நின்றுக்கும் போது அவரோட இமேஜ் தான் இதுக்குள்ளார தெரியும் நமக்கு கண்ணாடிக்குள்ளார தெரியும் எஸ் சேம் இமேஜ் தான் நமக்கு என்ன தெரியும் கண்ணாடிக்குள்ளாரையும் தெரிய போகுது ஓகே கண்ணாடிக்குள்ளார நமக்கு தெரிய போகுது சரிங்களா அப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பிளேன் மிரர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்ட நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கணும்னா ஃபஸ்ட் ஒன் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்துட்டு வச்சிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இது நம்ம தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே நம்மோட நம்மோட ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எங்கே தெரியும் நமக்கு கண்ணாடிக்குள்ளார நமக்கு தெரியுது அப்போ ஹியர் நமக்கு மிரரோட ரைட் சைடில் நமக்கு இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இதை நம்ம சொல்கிறோம் விர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன இமேஜ் விர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்போ இந்த இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எனக்கு ரைட் சைட் ஆஃப் தி மிரரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த இமேஜ் என்ன நமக்கு விர்ச்சுவல் இமேஜ் விர்ச்சுவல்னு சொன்னால் பிரம்மையாக இருக்கும் ஆக்சுவலி அந்த இமேஜுக்கு வந்துட்டு உயிர் எதுவும் இருக்காது அதனால தான் அது விர்ச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரியலிஸ்டிக்கான ஃபீல் இருக்காது ஏன் அந்த இடத்துல ரியலிஸ்டிக்னு சொல்கிறது நமக்கு நெக்ஸ்ட் மிரர் வரும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம இந்த இடத்துல எழுத வேண்டியது ப்ரொடியூஸ்டு இமேஜ் ஈஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இமேஜ் ஈஸ் எப்படி இருக்குது நமக்கு விர்ச்சுவலாக இருக்கும் விர்ச்சுவல் இமேஜ் செகண்ட் ஒன் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா இந்த விர்ச்சுவல் இமேஜ் ஓகே இவர் அப்படியே கரெக்டாக ஸ்டாண்டிங்கில் நிற்கிறாரு இந்த இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிறது அப்படியே கரெக்டாக நம்ம ஸ்டாண்டிங்கில் தான் இருக்குது தலைகீழாக இருக்கா இல்லை ஸ்டாண்டிங்கில் தான் இருக்குது அப்போ அதனால் நம்ம இந்த ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எரக்ட் அப்படின
என்ன சொல்லுவோம் எரக்ட் இப்போ தான் நெக்ஸ்ட் சொல்ல போகிற என்னது ப்ரொடியூஸ்ட் இமேஜிஸ் எரக்ட் இது ஒரே இடையே ஒரே பாயிண்டில் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரொடியூஸ்ட் இமேஜிஸ் விர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் அப்படின்னு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நெக்ஸ்ட் மூணாவதாக நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா இப்போ இதை நமக்கு இருக்கிற மிரர் இந்த மிரரில் லெஃப்ட் சைடில் தான் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இஃப் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மிரரில் இருந்து ஒரு ஃபாரனான டிஸ்டன்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும்போது இந்த இமேஜும் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஆயிரும் அது மாதிரி ரைட் சைடை போட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம அப்படியே நவுத்திட்டோம்னா இந்த இமேஜ் என்ன ஆயிரும் அப்படியே நமக்கு நவுந்து போயிட்டே இருக்கும் பட் இதுக்குள்ளார இடம் இருக்குமா இடம் இருக்காது அதனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ விர்ச்சுவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ லெஃப்ட் சைடுக்கு அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த இடத்துல ரைட் சைடில் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆப்ஜெக்டுக்கும் மிரருக்கும் இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ்னும் மிரருக்கும் இமேஜுக்கும் இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸை யூனு சொல்கிற லெட்டர் வச்சுட்டு சொல்லுவாங்க இமேஜ் டிஸ்டன்ஸை வீனு சொல்கிற லெட்டர் வச்சுட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பார்த்து நான் ஊற்றிட்டோன்னா அதே மாதிரியே இந்த இமேஜ் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ரைட் சைடில் பார்த்து நான் ஊற்றிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் பின்னாடி அப்படியே போயிட்டே இருக்கேன் மிரரிலிருந்து மித்த பின்னாடி போகும்போது என்னோட உருவம் என்ன ஆகுது அந்த சைடுக்கு அப்படி நான் வந்துட்டே இருக்கும் பட் இடம் இருக்காது அப்போ ஹியர் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் சரி இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் ஹெச்ஓ இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ இதே ஹைட்டு தான் இங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல இமேஜுக்கான ஹைட் இருக்கும் ஹெச்ஐ இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ இந்த சேம் ஹைட்டு தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் இமேஜுக்கும் இருக்கும் அப்போ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபோர்த் ஒன் ஹெச்ஐ சைஸ் ஆஃப் அண்ட் சாரி சைஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் அண்ட் இமேஜ் சைஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் அண்ட் இமேஜ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் நின்றுருக்கேன் என்னோட ஹைட் எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல பர்டிகுலர் ஹைட்டில் இருக்குது என்னோட இமேஜ் தெரியும் போது அதில் குட்டையாவாக தெரியும் இல்லை நமக்கு சேம் ஹைட்லேயே தான் இருக்கும் இஃப் இட் இஸ் அ பிளேன் மிரர் பிளேன் மிரர் இருந்தால் சேம் ஹைட்லேயே இருக்கும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இப்போது மிரரில் முன்னாடி மிரருக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ரைட் ஹேண்டில் சாப்பிடும்போது மிரரில் எப்படி தெரியும் நமக்கு லெஃப்டில் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அப்போ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லேட்ரல் ஷிஃப்ட் அந்த இமேஜில் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு லேட்ரல் ஷிஃப்ட் இருக்கும் அப்படின்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டாக நமக்கு தெரியும் லெஃப்ட் இருக்கிறது ரைட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இனி இருக்கிறது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் இது நமக்கு ஃப்யூச்சரில் வர கிளாஸில் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பிளேன் மிரரோட பிளேன் மிரரோட மேக்னிஃபிகேஷன் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் ஒன்னாக இருக்கும் பிளேன் மிரரோட மேக்னிஃபிகேஷன் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் ஒன்னாக இருக்கும் ஏன் இது பாசிட்டிவ் ஒன்னாச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு சொன்னால் அது புரியாது அது மாதிரியே பிளேன் மிரரோட ஃபோக்கஸ் என்னவாக இருக்கும் ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் ஃபோக்கஸில் ஃபோக்கல் லென்த் பிளேன் மிரரோட ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் பிளேன் மிரரோட மேக்னிஃபிகேஷன் பாசிட்டிவ் ஒன்றாக இருக்கும் ஓகே அது என்னென்ன இருக்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணித்தரேன் இதுதான் பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும்தான் இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் என்ன ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்கிறது என்ன அது மாதிரியே ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்தோம் அதில் இருந்து ரெண்டு லாஸ் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பிளேன் அப்போ ஓகே காய்ஸ் இவ்வளோக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நம்மோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக்கும் பண்ணிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஆல்